El Archivo del Congreso de los Diputados ha seleccionado para celebrar el Día Internacional de los Archivos una serie de documentos que recogen las firmas de algunos de los personajes más relevantes de nuestra historia política y parlamentaria. La firma, más allá de su capacidad para determinar la autenticidad de los documentos o la aprobación de su contenido, es reconocida desde el romanticismo como una ventana abierta al alma de quien la escribe. En la caligrafía y la rúbrica se intenta reconocer no solo la identidad, sino también el carácter de su autor. No se trata de una mera recopilación de firmas lo que el archivo expone, sino que a través de este recorrido se pretende subrayar su significado. La firma de reyes y jefes de Estado trasciende la obligatoriedad del procedimiento legislativo, la sanción de las leyes, para convertirse en una manifestación muy expresiva del poder y en estas firmas se busca reconocer también sus actos, su energía y los hechos de su tiempo. Del trienio liberal se ha escogido la firma de Fernando VII en el discurso de cierre de la última legislatura. Del reinado de Isabel II, leyes firmadas por María Cristina de Borbón y Espartero como regentes, y de la propia reina. De la restauración, la sanción de Alfonso XII, la reina regente María Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII. De la Segunda República se muestran dos leyes firmadas por sus presidentes, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Del periodo de Cortes Españolas, una del jefe del Estado, Francisco Franco. Y de la etapa de Cortes Generales, dos leyes orgánicas sancionadas por Juan Carlos I y Felipe VI. Siguiendo la tradición de la Constitución de 1812, otras posteriores, como la de 1837 y la de 1869, fueron firmadas por todos los diputados presentes junto a la expresión de la circunscripción que representaban. El original de la Constitución de 1978, por su parte, fue firmado espontáneamente por los miembros de las mesas de ambas cámaras y posteriormente se realizaron tres ejemplares de una edición a la que se incorporaron las firmas de todos los diputados y senadores. La participación ciudadana es otra magnífica expresión de firmas que suman. El derecho de petición y la iniciativa legislativa popular se articulan a través de la adición de las voluntades individuales que se expresa por medio de la firma. Personajes del mundo de las letras expresaron también su compromiso político como diputados desde los escaños de la Cámara, dejando la huella de su pluma en la vida parlamentaria. Entre otros, Unamuno, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Harzenbuch, Jacinto Benavente, Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Azorín, o ya durante la legislatura constituyente, Rafael Alberti, un símbolo que formó parte de la Mesa de Edad. La Cámara está impregnada también del espíritu de las bellas artes. Los mejores escultores, pintores y arquitectos pusieron su genio a trabajar en sus estancias. El arquitecto Narciso Pascual y Colomer, artífice del palacio. Ponciano Ponzano, escultor del frontón de la fachada principal. Mariano Benyure, que realizó el relieve de Emilio Castelar para el salón de conferencias, cuyo boceto se puede contemplar. Y el pintor Federico Madrazo, entre otros. El acceso de las mujeres a la cámara y a la vida pública no adquiere su verdadera dimensión hasta que no se logra el sufragio femenino. Clara Campo Amor, Victoria Ken y Margarita Nelken son algunos ejemplos de participación femenina durante la Segunda República. Y es por primera vez, en el año 2000, cuando una mujer, Luisa Fernanda Rudi, llega a presidir el Congreso de los Diputados. Las relaciones del Congreso con otras instituciones del Estado y con otros países dejan su huella en el libro de honor de la Presidencia, que fue inaugurado por sus majestades los Reyes con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución, el 9 de diciembre de 1998. En él se recogen, entre otras, las firmas de los jefes de Estado y gobierno extranjeros que han visitado la Cámara. Mirando hacia el futuro, uno de los retos del archivo del Congreso de los Diputados es garantizar la conservación y el acceso a los documentos digitales. Hoy ya muchos de ellos se reciben firmados electrónicamente.